அப்பா வந்திருக்காரு கிளம்பி போறா நான் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் என் பேச்சை கேட்க மாட்டேங்கிற நீ சொன்ன உன் அம்மா கேப்பா நீ வந்து உன் அம்மா கிட்ட சொல்லு அதை அம்மா கிட்ட வந்து நான் என்னப்பா சொல்றது என்ன அது இப்படி சொல்ற அப்ப உன் அம்மாவே தனியா ஊட்டிக்கு போகட்டும் சொல்றியா அந்த அர்த்தத்துல நான் சொல்லப்பா அம்மாவோட மனநிலைமையை பத்தி டாக்டர் உங்க கிட்ட சொல்லிருப்பாங்களே சொன்னாங்க அதனாலதான் உன் அம்மாவை தனியா போக கூடாதுன்னு சொன்ன ஆனா உன் அம்மா என் மேல இருக்கிற கோபத்துல என் பேச்ச கேட்க மாட்டேங்கிறா உங்க மேல மட்டும் இல்லப்பா அம்மா என் மேலையும் கோபத்துல தான் இருக்காங்க நான் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாங்க உன் மேல உங்க அம்மாக்கு கோபம் இருக்காதாதி நீ சொன்னா கண்டிப்பா கேட்பாங்க அப்பா உங்களுக்கும் அம்மாக்கும் நடுவில் சமாதானம் பண்றதுக்கு நான் பெரிய மனுஷன் கிடையாது நீங்க மட்டும் நான் சொல்றத ஆரம்பத்திலேயே கேட்டிருந்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நமக்கு இப்படி ஒரு நிலைமை வந்திருக்காதுப்பா நீ என்ன சொல்றாதி எங்க கல்யாண விஷயத்த நான் ஆரம்பத்திலேயே அம்மா கிட்ட சொல்லிடலாம்னு சொன்னேன் நீங்க இப்ப வேண்டாம் சமயம் பார்த்து சொல்லிக்கலாம்னு என்ன சொல்ல விடாம தடுத்துட்டீங்க நான் வேண்டாம்னு சொல்லியும் ஒரு வாரத்துல அம்மாவோட மனசை மாத்தி காட்டுறேன்னு சொல்லி அம்மாவையும் பார்வதியும் சம்பந்தப்படுத்தி எதோ பிளான் பண்ணீங்க கடைசியில இப்ப என்ன ஆச்சு அம்மாவோட கோவம் தான் பாதிக்கமாச்சு நான் ஒண்ணு நினைச்சு பண்ண அது ஒண்ணு நடந்து போச்சு அதெல்லாம் விட்டு தள்ளாதே இப்ப உன் அம்மா வந்து சமாதானப்படுத்துவா சாரிப்பா அம்மாக்கும் உங்களுக்கும் வந்திருக்க பிரச்சனை காரணமே நான் தான் அதனால உங்க ரெண்டு பேர் விஷயத்துல நான் தலையிட முடியாதுப்பா நீங்களே ஏதாவது பேசி அம்மாவை தனியா போக விடாம பாருங்க அப்பா அம்மாவை தனியா மட்டும் அமைச்சிடாதீங்க அதேப்பா பிளீஸ் நீங்க போய் பேசுங்க என்னோட பேக மட்டும் பிடிவாதம் படிக்கிற நீ தனியா போக வேண்டாம் நானும் கூட வர என்னோட முடிவுல எந்த மாற்றமும் இல்ல திரும்ப திரும்ப ஊட்டிக்கு போகாம வேற எங்கயாவது போயிடுவேன் நீ எனக்கு தண்டனை கொடுக்கறத நினைச்சு உனக்கு நீயே தண்டனை கொடுத்துக்கிட்டு இருக்க என்ன பண்றது உங்களை நம்பி ஏமாந்ததுக்கு எனக்கு இந்த தண்டனை தேவைதான் 
சும்மா இங்க நின்னு எனக்கு டென்ஷன் ஏத்தாதீங்க நான் அப்புறம் வேற ஏதாவது முடிவு எடுக்க வேண்டியது இருக்கும் தயவு செஞ்சு போயிடுங்க பேச <laughs> ஆதி பார்வதி போட்டோ எங்க வீட்டை <laughs> <laughs> மறுபடியும் புதுசா ஒரு டிராமாவை ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா நீங்க திருந்தவே மாட்டீங்களா அகிலா நான் எந்த டிராமாவும் பண்ணல என்ன நம்பு மாமா வீட்ல இல்லனா வெளிய எங்கயாவது போயிருப்பாங்க இல்ல இல்ல அப்படி நினைச்சு தான் நானும் ஆதிக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஆனா ஆதி போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கா அதனால தான் பார்வதிக்கு கால் பண்ணேன் அவ போனும் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண வருது எனக்கு என்னமோ அவங்க ரெண்டு பேரும் வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு தான் தோணுதா ரூம்ல இல்ல போன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருந்தா வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தமா ஆமா மாமா 
அக்கா ஊட்டிக்கு போறேன்னு சொன்னதுனால அவங்களுக்காக வேண்டிக்கிறதுக்காக பார்வதி கோயிலுக்கு போயிருப்பா கூடவே ஆதியும் கூட்டிட்டு போயிருப்பா இந்த மாதிரி டிராமா பண்றதுல தான் அவ கை தேர்ந்து மண்ணியாச்சு கோவிலுக்குள்ள இருக்கிறதுனால செல்போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்கலாம் இதுக்கு ஏன் மாமா இவ்வளவு டென்ஷனா இருங்க அனுஜா நீ கொஞ்ச நேரம் பேசாம இருக்கியா அகிலா ஆதி பார்வதியோட ட்ரெஸ் எதுவுமே ரூம்ல இல்ல அவ்வளவு ஏன் ஆதி பார்வதி ஒன்னா இருந்த போட்டோ கூட ஆதி ரூம்ல இல்ல கண்டிப்பா அவங்க வீட்டை விட்டு போயிட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நானும் அதை தான் ஆசைப்படுறேன் இதை பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ட்ராமா பண்ணி நான் ஊருக்கு போறதை தடுத்து நிறுத்திடலாம்னு நினைக்காதீங்க உங்க ட்ராமாக்கெல்லாம் இனிமே நான் ஏன் மாறமாட்டேன் வெளிய <laughs> 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 போயிட்டாங்களே <laughs> 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 ஆதி எத்தனை மணிக்கு வீட்டை விட்டு போனா நைட் ஒரு மணி பக்கமா இருக்கு மேடம் போகும்போது பார்வதி அம்மா கையில பேக் இருந்துச்சு மேடம் கிளிகள் பறந்துருச்சா இது ஏன் நைட்டே வந்து எக்கிட்ட சொல்லல மேடம் ஊர் கிளம்புற மாதிரி அவங்க ரெண்டு பேரும் நைட் பிளைட்ல ஊர் கிளம்புற மாதிரி நினைச்சிட்டேன் சார் அதனால தான் உங்ககிட்ட எதுவும் சொல்லல சார்
வெளியா <laughs> <laughs> ரத்திரியாட்டு <laughs> என்னங்க <laughs> 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 